各位朋友，大家好啊！呃，这两天有一个网友问我，去哪租房车比较方便？那么让我想起来一个租房车的问题啊。那么很多人租房车呢，是想体验一下，看看自己到底适不适合房车生活，然后再决定是否入手啊。那么这个这个值得值得推荐的啊。但是你在租房车的时候呢，一定要有。以下的说的，我说的几个注意事项啊。首先，你租的房车到底是什么样子的啊？是不是一个真的在现实生活中比较实用的房车？为什么这么说呢？如果说你租的房车是那种商家专门为这个房车租赁市场打造的房车，那么这种房车你还不如不租啊。为什么啊？我给大家举个例子啊。我刚上这里避暑的时候啊，就看见了一辆车，那么那个车呢来了六个人啊，车上有六个成年人啊，还不是孩子。那么这六个人呢，到了景区以后呢，他也不做饭，啊，他也没有各种各种那种我们说的那些家伙事儿啊，你比如说灶啊，比如说这个呃一些桌椅啊都没有啊，纯粹就是为了睡觉啊。因为大家知道这个地方到了夏天了、啊，它的这个客房比较紧张，而且呢，价格比较贵啊。可能他们是租房车来，是不是这样更更更划算一点哈？呃，然后他们也也不在车上洗澡啊，更谈不上什么给房车加水啊，这些都没有啊。所以说这种房车对你想体验房车生活是毫无意义的，因为你体验不到房车生活啊。那么这种所谓的。租赁市场的这种房车设计呢，有个最大的特点就是床位多，啊，一辆车上给你坐六个床，啊，一般的布局都是左边两个高上下铺，啊，然后右边两个上下铺，然后前面额头上一张大床，啊，这样的话就可以睡六个人。哈哈那么其实这种这种布局的设计啊，根本就不是咱们真实的这个房车车友的生活的场景。真实的房车车友生活绝对不会是这个样子的啊，而且绝大部分的情况下，他不会那么多人出来啊。一般来讲就两个人啊，而且很多是独行侠啊，像我这样的啊，因为有时候老婆不方便嘛，<咳>不方便出来，没时间出来。所以说，呃，像这种大队伍一起出行的啊，很很少见啊。所以说，真正的房车生活，你未来的房车生活，并不是说你要带一大队人去啊。像这么这种一大堆人去啊，这种场景是非常少见的。可能你就去过个周末啊，一天两天啊，也许这还可以。你要说长期在外，一车一车上住那么多人，你会受不了的啊，真的会受不了的啊。打个嗝，放个屁什么的啊，或者半夜有人起夜啊，这车车都会来回晃的啊。呃，有人说你安个支架就好了，没用的啊，没用的，只能说稍微好一点啊。另外啊，你这种租赁的房车，它车上没有配各种样东西，没有配，比如说这个接水的、接电的东西，它都没有啊，都没有。呃，或者说就算有，你可能不想用啊，因为很多人都用这些东西啊，你可能都不不想用。包括车上的这个呃马桶，你可能觉得哎别人用过了，你就觉得不干净不想用啊，对吧？然后灶呢，它可能是电磁炉啊，车上也没那么多电啊，你又你也用不了啊。那么真正的大家出来玩，可能大部分人都用气，啊，用液化气做饭，啊，但是因为你你租的车是这种租赁版的，它是一切重简啊，把各种东西都配得很简单，啊，为什么便宜嘛，啊，能装啊，能能装六个人啊，便宜，然后该有的配置没有啊，甚至说有些东西你看上表面看上去是花里胡哨，但其实并不实用，啊。呃，我当初看见这个车来的时候呢，我我就我就当时就判断这些人，这个车不是他们的，肯定是租的啊。呃，后来一核实，果然是他们租的啊。呃，不便宜啊，一天是八百块钱吧，啊，这个样子啊。呃，一个 C 型，嗯，那么我我怎么判断的呢？就是刚才说的那些几点啊。首先他们不接水，到了一个新地方以后不接水、不洗澡、不做饭，啊。然后没有那些常用的，我们常像像我们这种这种休闲椅啊，这个桌折叠桌呀，对吧
，呃，像我们常见的这个夜花皂啊，都没有啊，都没有，呃，只是上头睡个觉啊，甚至洗澡都没有啊。所以，所以说你要如你如果租租到这样的车，真的还是那句话啊，毫无意义啊。那么话又说回来，如果说你想体验这种呃房车生活啊，想看看房车到底适不适合你，你租个一天两天也没有什么意义。啊，你怎么着也得租个一周时间啊，出趟远门啊，稍微远一点的地方，啊，嗯，再去体验，啊，而且你还不能就把车停在一个营地里面，营地里面那种体验也是不真实的，啊，因为很多时候呢，你可能并不在营地里面，啊，真正的房车车主的生活你都要体验一下啊，你比如说经常要接水到水箱里面，对吧？呃，你要做饭啊，不管你是怎么做啊，你是用液化气做，还是用电来做啊，或者说你用卡式炉来做，你要体验一下啊。在车内做饭和在车外做饭又不一样啊。然后你最好再体验一下雨天什么感受啊，雨天啊，下雨天啊，因为一旦下雨，你可能就只能在车里车里待着了啊。这些这些细节上的东西啊，包括你呃每天这个生活起居的一些细节上的打理啊，包括这个垃圾的处理啊。这些东西你都得体验，你只有全部体验以后，你才才能够判断你到底是否适合这种房车的生活啊啊！房车生活又分旅居和旅行，但是一般来讲，刚买房车的人啊，或者说呃刚刚出来旅行的人，可能更多的是旅行状态，就是他国内好多地方没去嘛，他要转一下。呃，旅行和旅居又不一样啊。那么既然你是租赁嘛。你是租房子来体验的话，可能你可能更多的是，呃，建议你体验一下旅行啊，旅行的状态，因为旅行状态会更能够让你体验到房车生活的，呃，苦吧啊，有苦有乐嘛啊，因为房车生活并不是你想象中的那么美好啊，呃，这是你租房车的，刚才我说的几个几个几个一些事情你要注意的啊，首先要租对车型。千万不要租那种所谓的租赁版的房车啊！你租到那个那种车毫无意义啊，帮不了你任何的忙啊！一定要租一个正常的房车啊！比如说，就是什么叫正常的车？就是人家车主呃放在什么所谓的俱乐部里面让去租赁的，或者说是二手的房车，你租过来用一用啊。呃，这是车型要对。第二，你出去体验的方式要对啊，最好是体验一下旅行状态啊。旅居状态就别体验了啊，因为旅居状态呢，呃，相对来讲轻松一点啊。你到一个地方停下来，像我这样停在这里不动啊。现在我这个停车场是有水有电的啊，呃，是是属于旅居状态。这个你也体验不到那种所谓的这个艰辛，对吧？所以你体验一下这个旅行状态，对你更有好处啊，才能才能够让你最终决定是否你要入手房车啊。好啊，本期视频就到这里啊！如果有帮到你呢，啊，希望你点个赞啊！然后呢，我本人呢也经营一个小微店啊，上面都有一些房车和或者是床车的用品，感兴趣呢你也可以去看一看啊，买不买没关系，也许会给你一些启发啊！好，本期视频就到这里，我们下期视频再见吧，拜拜。